Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Saka Tatal Yang sebelumnya mengklaim bahwa ia dan beberapa orang lainnya dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan melalui kekerasan. Kini menjalani prosesi sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati. Asisten pimpinan Padepokan Sanusi mengungkapkan bahwa Saka tiba di Padepokan sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Prosesi sumpah pocong ini diawali dengan pemandian Saka, kemudian ia mengenakan kain kafan disaksikan oleh ratusan orang yang hadir. Sumpah pocong ini sering dianggap sebagai upaya terakhir untuk membuktikan kebenaran dari suatu klaim atau tuduhan dalam kepercayaan tertentu. Sanusi asisten pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati menyampaikan bahwa pihak Padepokan telah menyiapkan segala keperluan untuk prosesi sumpah pocong, termasuk kain kafan dan bunga. Ketika Saka Tatal tiba, ia langsung dibungkus dengan kain kafan dan menjalani sumpah pocong tersebut. Sanusi juga mengungkapkan bahwa sebelumnya Ibtu Rudiana, ayah dari korban Eki, dijadwalkan untuk mengikuti ritual yang sama. Namun setelah Saka Tatal menyelesaikan ritualnya, Rudiana tidak hadir untuk melaksanakan sumpah pocong yang telah direncanakan. Ketidakhadirannya menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus ini. Sanusi menyatakan bahwa Saka Tatal telah menjalani sumpah pocong untuk menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ini dilakukan sebagai bagian dari upaya Saka untuk membersihkan namanya dari tuduhan yang telah membawanya ke penjara. Sebelumnya, Saka Tatal bersama kuasa hukumnya telah mengajukan peninjauan kembali PK ke pengadilan negeri Cirebon terkait kasus kematian Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016. Dalam permohonan PK ini, mereka mengajukan sekitar 10 bukti baru yang diharapkan dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung. Melalui PK ini, Saka berharap dapat terbebas dari semua tuduhan dan memulihkan nama baiknya yang telah tercemar akibat kasus ini. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini, sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari Penida Official.